নমস্কার বন্ধুরা আমি অজয় কুমার দত্ত রেখি ক্রিস্টাল করোনা লামাফেরা ম্যাগনিফাইং হিলিং রেজিস্টার মাস্টার টিচার অ্যান্ডি হিলার এবং ল অ্যাট্রাকশন কোচ আপনাদের বন্ধু সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও দারুণ আছি কিন্তু বর্তমানে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে চারিদিকে একটাই নাম করোনা ভাইরাস যদিও আমাদের দেশে এখনও তার বিস্তৃতি ঘটেনি কিন্তু ঘটতে কতক্ষণ তো চীন দেশে সেখানে এই করোনা ভাইরাস মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে শুধু তাই নয় তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে এই করোনা ভাইরাস এখন আমাদের করণীয় কি যাতে এই ভাইরাস আমাদের কোনো ক্ষতি না করে সেই জন্য আমাদেরকেও কিন্তু শুরু থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আর তার আগে জানা উচিত যে করোনা ভাইরাস কীভাবে আসছে আমাদের শরীরে মূলত এটা বলছে যে মাছ বা মাংসের মাধ্যমে মানুষের দেহে ঢুকছে এবং মানুষের বাহক শুধু তাই নয় যাদের সর্দি কাশি জ্বর এবং গলা ব্যথা বা হাঁচি এরকম ধরনের সমস্যা আসছে একটু ঘুম ঘুম ভাব আসছে ক্লান্ত ভাব আসছে তাদের মধ্যে নাকি এ রোগটার প্রকোপটা শুরু হয়ে গেছে বলে ধরা হচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে এক দেহ থেকে অন্য দেহে যা এক ভয়াবহ মারাত্মক একটা আকার ধারণ করতে চলেছে সেখান থেকে আমাদের প্রথমেই সতর্কতামূলক কিছু অবস্থা গ্রহণ করা উচিত করোনা হলো কমন রেসপিটারি ভাইরাস ইনফেকশন এটা এমন এক মারাত্মক রোগ যা কিনা যখন আপনার দেহে এর উপসর্গগুলি আপনি বুঝতে শুরু করবেন তখন প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাবেন সেই ব্যক্তি তো তার আগে থেকে যদি আমরা সতর্কতামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি অবশ্যই খুব নিয়ম মেনে তাহলে কিন্তু আমরা এর প্রকোপ থেকে নিজেদের এবং অন্যদেরকেও রক্ষা করতে পারি এটি এমন এক ভাইরাস যেখানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না পশুর লোম এবং মল থেকেও এই ভাইরাস সংক্রমণের উদ্বেগ ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে মারাত্মকভাবে ভাইরাল ইনফেকশানে মানুষ যেভাবে সর্দি কাশি জ্বরে আক্রান্ত হয় এই ভাইরাসেও তেমনই লক্ষণ দেখা যায় এবং এর থেকে হয় নিউমোনিয়া যার থেকে প্রবল শ্বাসকষ্ট হয় এমনকি লাংস জল জমে এই ভাইরাসের মোকাবিলায় অ্যান্টিবায়োটিক যেমন কাজ করছে না ঠিক তেমনইভাবে মানুষের শরীর থেকে পশুর দেহ এর সংক্রমণ ঘটছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হাঁচি দিলে বা কাশলেও তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে আর কথা বলার মতো দূরত্ব হ্যান্ডশেক করার মতো দূরত্ব থেকেও করোনা ভাইরাস একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে প্রবেশ ঘটায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চশমা অন্যজন যদি ব্যবহার করে তার থেকেও কিন্তু সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে ডায়ালিসিসে থাকা রোগীর থেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত বা কিডনি বা লিভারের অসুখে ভুক্তভোগীদের খুব সহজেই কাত করে দিতে পারে এই করোনা ভাইরাস যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাই এর থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই আমাদের ব্যবহার করতে হবে মেডিকেল মাস্ক যেগুলো আমরা সাধারণত ধুলোবালি বা জীবাণু প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহার করে থাকি সেই মাস্ক আপনি ব্যবহার করতে শুরু করুন এখন থেকেই দ্বিতীয়ত হাত খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিন বাইরে থেকে যখনই আপনি বাড়িতে আসছেন সেটা জীবাণুনাশক কোনো সাবান হতে পারে কোনো লোশন হতে পারে এমনকি লবণ দিয়েও হাত ধুয়ে নিতে পারেন খুব ভালোভাবে যারা হাঁচি বা কাশিতে ভুগছেন তাদের কাছাকাছি থাকবেন না দূরে থাকুন এবং তাকে যথোপযুক্ত চিকিৎসা দিন তাকে নিয়ে যান ডাক্তারখানায় তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার ভার আপনার উপরেই বর্তায় অবশ্যই তার সমস্ত রকম দিক থেকে যাতে চিকিৎসা সুচিকিৎসা যেতে হয় তার দিকে খেয়াল রাখুন মাছ বা মাংস যাই খাচ্ছেন তাতে যেন কোনো রকমভাবে কোনো সংক্রমণ না ঘটে সেই জন্য তাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে উচ্চ উষ্ণতাযুক্ত উত্তাপে আপনারা তাকে ফুটিয়ে নিন ভালো করে সুসিদ্ধ করে তবেই সেই খাদ্য গ্রহণ করুন যে কোনো বন্যজীব বা গৃহপালিত জীব অথবা ফার্মের পশু পাখি তাদের থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন এবং সেখানে গেলে অবশ্যই ঘরে ঢোকার আগে ভালোভাবে হাত পা মুখ খুব ভালোভাবে 
প্রতিষেধক যুক্ত কোনো রাসায়নিক দিয়ে বা সাবান দিয়ে বা লোশন দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিন পা ধুয়ে নিন এবং সেই সঙ্গে আরেকটি কথা বলবো যখন স্নান করছেন লবণ জল সামান্য লবণ দিয়ে জলের মধ্যে বা কোনো লিকুইড দিয়ে যা জীবাণুনাশক তা দিয়ে স্নান করে নিন এবং শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই আপনারা এমন কোনো লোশন ইউজ করুন হাতে পায়ে যা কি না জীবাণুনাশক এই করোনা ভাইরাস শুধু শ্বাস প্রশ্বাস কাশি বা ছোঁয়াতেই আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এমনকি তার যদি পোশাক আশাক পরে থাকেন কোনোভাবে তাতেও কিন্তু আপনার মধ্যে ওই ভাইরাস ঝুঁকতে পারে সুতরাং সব দিক থেকে বেঁচে চলুন ওই পোশাকগুলো যে পোশাকগুলো রোগী পড়ছে অর্থাৎ যা সর্দি কাশি হচ্ছে তার যে পোশাকগুলো যখন ধোয়া হবে তাতে অবশ্যই কোনো জীবাণুনাশক তরল পদার্থ ব্যবহার করতে পারেন আর করতে পারেন বলব কেন অবশ্যই করবেন বিশেষ করে ডেটল বা সুতলের মতো কোনো জীবাণুনাশক তো ইউজ করতেই পারেন বা এরকম ধরনের যে কোনো ধরনের জীবাণুনাশক আপনারা ইউজ করুন লবণ ইউজ করতে পারেন তাতেও দারুণভাবে ফল পাওয়া যায় যারা শিশু ছোট তাদেরকে আমরা খুব আদর করি তাদেরকে হামি দিই তাদের ছুই তো চেষ্টা করুন তাদেরকেও সুরক্ষিত রাখার যখন তখন বাড়ি থেকে এসে তাদেরকেও ছোবেন না কারণ তাদের স্কিন খুব পাতলা হয় তাদের কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু অনেক কম তাই তাদের সুরক্ষিত রাখতে আপনি নিজেকে আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন প্রতিদিন নিয়মিত স্নান করুন ভালো পোশাক পরুন যে পোশাকগুলোর মধ্যে কোনো নোংরা থাকবে না দুদিন চার দিনে বাসি পোশাকগুলো পরবেন না কোনো মতেই একদিনেরও পোশাক বাসি থাকবে এমন পরবে না ঘর বাইরে ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখুন যাতে ভাইরাস কোনোভাবে আপনাকে আক্রমণ করতে না পারে আমি এই সঙ্গে টিপস দিয়ে দেবো রেকি রেকি টিপস কি যে আমরা জানি যে চকুরে একটি সিম্বল আছে আমাদের রেকি যারা শিখেছেন তারা পেয়ে থাকে এই চকুরে সিম্বলটিকে দিয়ে প্রোটেকশান শিল তৈরি করে নিন প্রোটেকশান শিল কী করে তৈরি করতে হয় আমার ভিডিওতে আগে ভিডিওগুলোতে দেওয়া আছে এবং আপনি বড় করে একটি চকুরে আঁকলেন একে আপনার বডির মধ্যে আপনি টেনে নিন বা প্রত্যেকটা চকরে আপনি চকুরে আঁকতে পারেন সেই সঙ্গে সঙ্গে যারা ইনসেন্টিভ কোর্স করেছেন রেকিতে তারা জানেন মোটর জেনান বলে একটি সিম্বল আছে মোটর জেনান আপনি পুরো বডিতে নিয়ে নিন একে সঙ্গে সঙ্গে আপনি অবশ্যই আরেকটি কাজ করুন আপনার দেহের যারা ফুল বডি করতে পারছেন ফুল বডি প্র্যাকটিস করুন রেকি যারা সময় পাচ্ছে না তারা অন্তত সেভেন চক্র ব্যালেন্সিং রোজ শুরু করুন যারা ছেড়ে দিয়েছেন রেকি প্র্যাকটিস কেন কি এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দারুণভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এনার্জি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে আপনার পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলটাও কিন্তু অনেক বেশি বিশুদ্ধ থাকে এবং আপনার অরাকে আরও বিস্তৃত করার জন্য আপনার মধ্যে যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় তার জন্য আমি যে হাত ঘষে ঘষে শিখিয়েছি আগের ভিডিওগুলোতে যে হাত পনেরো কুড়ি সেকেন্ড ঘষে আপনি পাঁচবার হাত তারি দিন জোরে জোরে এবং পাঁচবার জোরে জোরে হাত তুলে দেওয়ার পর সেই হাতকে এইভাবে নিয়ে আস্তে আস্তে চি বল তৈরি করার চেষ্টা করে এরকম দেখবেন করতে করতে করে একটা চাপ আসবে এবং সেই চাপটি আপনাদের মধ্যে থেকে আসে মনে হবে যেন একটা বেলুন রয়েছে এখানে সেটাকে আপনি আপনার শরীর থেকে এরকমভাবে এরকমভাবে নিয়ে পুরো পা থেকে নিয়ে পুরো বাইরে ফেলে দিন যত মলিনতা আছে যত নেগেটিভিটিস আছে আপনি ইমেজিন করুন অ্যাফারমেশান দিন দারুণভাবে কিন্তু এতেও আপনি ফল পাবেন এবং আপনার অরামণ্ডল খুব অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আর যারা ক্রিস্টাল ব্যবহার করছেন শিব শক্তি যে ক্রিস্টাল সেই শিব শক্তি ক্রিস্টাল যে কোনো একটি নিয়ে হাতে ডেইলি অন্তত যখনই সময় পাবেন চার পাঁচ মিনিট করে ঘষতে শুরু করবেন এবং ঠিক এইভাবে ঘষবেন বা হাতে এরকম করে ঘষবেন ক্রিস্টালগুলি নিয়ে তাতেও কিন্তু আপনার অড়া দারুণভাবে অ্যাক্টিভেটেড থাকবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে ক্রিস্টালকে জলের মধ্যে রেখে দিন দিয়ে সেই জল দশ মিনিট পনেরো মিনিট পর থেকে খাওয়া শুরু করুন যখন জল খাবেন ওই জলটিকে খান তাতেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাবে সেটা হতে পারে পিঙ্ক কোয়ার্টার্স বা হোয়াইট কোয়ার্টার্স বা অন্য কোনো ক্রিস্টাল হলেও কোনো সমস্যা নেই যাতে আপনার শরীরটা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ থাকে সম্পূর্ণভাবে পজিটিভ থাকে যারা অ্যাঞ্জেল রেকি করেছেন তারা অবশ্যই আর্ট অ্যাঞ্জেল রেফায়ারের সাহায্য নিতে পারেন কলিং করে তাও আমি আমার ভিডিওতে আগে দেখিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে টাটকা শাক খাবেন বাসি কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না 
যত সম্ভব প্রাণীজ খাবার যেগুলো আর কি আমরা যেগুলো খাচ্ছি মাছ মাংস এটা যতটা অ্যাভয়েড করে চলবেন ততটাই কিন্তু আপনারা বেশি নিরাপদ থাকবেন সেই সঙ্গে আমি অ্যাঞ্জেল নাম্বার বলে দিচ্ছি আপনাদের যে অ্যাঞ্জেল নাম্বার দিয়েও আপনারা কিন্তু দারুণভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন নিজেদেরকে কি করবেন অ্যাঞ্জেল নাম্বারগুলি হলো একটি নাম্বার বলে দিচ্ছি যে নাম্বারটি ভিটামিন সি এর জন্য দারুণভাবে কাজ করে ফোর সেভেন সিক্স এইট সেভেন এইট ফোর ওয়ান সিক্স এইট নাইন আর তার নিচে একটি নাম্বার ইউজ করবেন যেটি অড়া ক্লিন করে সম্পূর্ণভাবে যা আপনাকে দারুণভাবে সুরক্ষিত রাখে সেটি হচ্ছে সেভেন এইট ফোর সিক্স এইট টু ফোর সিক্স 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 ফাইভ শুধু তাই নয় এর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা অবশ্যই যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণে জল খাবেন অন্তত দিনে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ লিটার জল খাওয়ার চেষ্টা করুন আর জল পান করছেন সঙ্গে সঙ্গে লেবু মিশ্রিত জল এক গ্লাস জলে অর্ধেকটা লেবু দিয়ে এবং লেবুটি যেন অবশ্যই টাটকা হয় সেই লেবু দিয়ে যে লেবু রসটি রসটি দিয়ে রোজ দুবেলা তিনবেলা খান তাতে কি হয় যে দূষণের মাত্রাগুলো পরিবেশ দূষণের যে মাত্রা সেটা কিন্তু আমাদের শরীরে সেভাবে সমস্যা ফেলতে পারে আমাদেরকে এবং আমাদের অড়া অনেক বেটার থাকে আর এই সংক্রমণের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারি তো বন্ধুরা আপনারা অত্যন্ত সচেতন থাকুন ভয় পাবেন না সরকার সব রকম পদক্ষেপ নিচ্ছেন যাতে মানুষ না ভয় পায় আর সেরকম যদি কখনো এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এরকম যে উপসর্গগুলো বললাম অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে ভুলবেন না ডাক্তার দেখান আর আরেকটি কথা বলি যারা রেখে শিখেছেন তারা জানেন যে অড়া ক্লিনিং বলে একটি পদ্ধতি আছে প্রাণী ক্লিনিং বা অড়া ক্লিনিং সেই অড়া ক্লিনিং যদি করতে পারেন শিখে থাকেন তো সেই অড়া ক্লিনটা করে নিন প্রত্যেকের শরীর থেকে আবার করে সারাদিনে তাহলে কিন্তু দারুণভাবে এর এফেক্ট পাবেন এবং সুরক্ষিত থাকবেন নিজেরা এবং অন্যদেরকেও সুরক্ষিত রাখতে পারবেন চোখরে বারবার ইউজ করুন ঘরের চারি করে চারিদিকে আর নিজেরা সুস্থ থাকুন সচেতন থাকুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন অন্যকেও নিজেরাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন কোনো রকম ভয় পাবেন না সচেতন থাকলে অবশ্যই সবাই সুস্থ থাকবেন তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ